이번 시간에는 오브젝트를 그룹하거나 또는 그룹을 해제하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 아트보드 왼쪽에서 곰돌이 캐릭터 얼굴을 클릭하면 각각의 패스가 그룹되어 있어 얼굴 전체가 함께 선택되는 것을 볼수 있습니다. 그러나 노란색 스카프를 클릭하면 오브젝트들이 그룹되지 않은 상태여서 오브젝트를 각각 선택해 이동할 수 있습니다. 파란색의 스카프를 클릭해 보면 그룹된 상태라 스카프 전체가 선택되는 것을 볼수 있습니다. 마우스를 클릭하고 드래그하여 곰돌이 얼굴 두 개를 함께 선택합니다. 선택한 곰돌이 얼굴을 잠그기 위해 오브젝트 메뉴에서 락 셀렉션을 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 숫자 2를 누릅니다. 마우스를 클릭하고 드래그해 노란색 스카프 전체를 선택합니다. 얼굴을 잠갔기 때문에 그룹되지 않은 오브젝트를 선택할 때 방해받지 않고 쉽게 오브젝트를 선택하는 것을 알수 있습니다. 노란색 스카프가 선택된 상태에서 오브젝트 메뉴에서 그룹을 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 G를 누릅니다. 노란색 스카프가 그룹되어 오브젝트가 함께 이동하는 것을 볼수 있습니다. 이번에는 이미 그룹이 되어 있는 오브젝트의 그룹을 해제하는 방법을 알아보겠습니다. 파란색 스카프를 선택한 후 오브젝트 메뉴에서 언그룹을 선택하거나 또는 단축키 Shift Ctrl G를 누릅니다. 아니면 오브젝트가 선택된 상태에서 오른쪽 마우스를 눌러서 언그룹 메뉴를 선택해도 됩니다. 파란색 스카프의 그룹이 해제되었기 때문에 각각의 동그라미 오브젝트들을 개별 선택하고 이동하는 것이 가능한 것을 볼수 있습니다. 얼굴의 잠금을 해제하기 위해 오브젝트 메뉴에서 Unlock All을 선택하거나 또는 단축키 Alt Ctrl 숫자 1을 누릅니다. 마우스를 클릭하고 드래그하여 각각의 캐릭터끼리 선택한 후 Ctrl G를 눌러 그룹으로 만듭니다. 지금까지 그룹을 만들고 그룹을 해제하는 방법을 알아보았습니다. 여러분이 오브젝트를 그리고 편집하는 작업 과정에서는 오브젝트가 언그룹 상태에서 작업하는 것이 효율적입니다. 그러나 작업이 마무리 단계에 이르렀을 때나 오브젝트 전체를 함께 선택하거나 또는 이동해야 하는 경우는 오브젝트를 그룹하는 것이 효율적입니다. 그럼 그룹과 언그룹에 대한 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.